Betia të më dha Shqiptar Osmane të rviteve 60. Qëndresa e Shqiptarve të rëmores. Fitore të ushtris Shqiptare në vitet 1462-1465. Pas hungje së rëndë që pësuan në Betia në ujbardhës të vitit 1457, ushtrit Osmane i ndërprejn për disa vjetë sulme të tyre mbi viset e lira Shqiptare. Në vitin 1460, para se skënderbeu të dërgon të grupin e partë të luftëtarve të ti në ndim të mbretërisë së Napolit, dërmjet ti dhe oborit Osman u nënshkrua një armë pushim që vazhdoj 2 vjetë. Pas këthimit të skënderbeu të më 1462 nga ekspedita ushtarake e Italis, luftimet me ushtrit Osmane rifiluan me intensitet. Ndërko, Sultan Mehmeti ndërmori veprime intensive për zgjerimin e pushtimeve Osmane në Balkan dhe gjatë vitit 1463 u dhoqi vetë trupat për nënshtrimin e Bosnjës dhe të Mores, Peloponezit. Ma adje për rivendosin e zgjerimin e pushtimeve në fushë Dardani, rafshin e Dukajinit, Jelice, San Duhak, Eti, qysh gjatë viteve 1458. 1462 ushtrit Osmane u futën në rafshin e Dukajinit dhe, ndoshta përkosisht, morën prizrenin, 1458, pejen, 1463, dhe qendra të tjera të rëndësishme. Si pas dokumenteve autentike, kur ushtrit Osmane pushtuan Bosnjën më 1463, po këtë vit në kështjelat e fushë Dardanis, rafshit të Dukajinit dhe të Jelices, San Duhaku. Si mbrojtës të tyre u caktuan personat të tjerë, sepse nuk egziston të ma asnjën nga mbrojtësit që ishin vendosur në vitin 1455. Ato rajone kishin qëndruar të lira. Edhe pas vitit 1463 pushteti Osman mbeti formal dhe i pa konsoliduar në rajonet e Shqipëris së Epërme. Gjatë viteve 60 Sultan Mehmeti I i angazhoj në luftime kunder shqiptarve komandantët e zonave kufitare, duke i përforcuar ato edhe me trupat të tjera. Gjatë vitit 1462, si pas në Barlecit, shqiptarët shpartaluan njëra pas tjetrës 3 ushtri Osmane. Së pari ato undeshën në të njëtën ko me 2 ushtri Osmane. Ushtria e pare komanduar nga Sinan Beu, pas i hyri në Mokër, u sulmua befasishëm në të gjitha drejtimet, prej ushtris së skënder Beu dhe u shpartalua. Pa humbur ko, Shqiptarët ju drejtuan ushtris së dyd të komanduar nga Hasan Beu, që ishte vendosur në afërsi të qytetit të ohrit, e goditën atë në befasi dhe e thyen, duke zën rob edhe komandantin e saj. Kur luftetarët shqiptar po mernin rrugën e këthimit për në kruj, ata u njoftuan se një ushtrije tret dhe komanduar për Isuf Beut po marshonte nga shkupi në drejtim të Shqipëris. Skënder Beut vendosit të hynte me njëherë në betej dhe ta sulmon të ushtrin Osmane atje ku ajo nuk e priste. Me shpejtë si Luftetarët shqiptar largohen nga rajoni i ohrit, i drejtohen kërqovës dhe vjojnë rrugën që kalonte për gjatë lumit treska për të arritur në afërsi të shkupit ku e sulmojnë befasishëm ushtrinë Osmane dhe e shpartalojnë ata. Në të dalë të vjeshtë së vitit 1462, një ushtri e katër të komanduar nga kara 2 HB unis kunder viseve të lira shqiptare dhe e vendosi fushimin e vetë në fushën e livadit, pran qytetit të ohrit. Skënder Beu e sulmoj atë në qastin kur gjende e pa përgatitur për luft, por moti me shiburi që të ndërprite i zhvillimi i betejes. Kjo u dha mundësi trupave Osmane të tërhiqeshim pa pësuar humbje të rënda. Pas disfatave të një pasnjëshme gjatë vitit 1462, Sultan Mehmeti I i propozoj pa që skënder Beu. Në një kohë kur kjo i kishtë humbur shpresat për organizimin e një luftë të përbashkët anti-Osmane në shkallë evropiane. Prandaj, në pramver të vitit 1463, ndërmjet tyre u nënshkrua në shkup traktati i paches me afat 10 vjeqar. Por pachja nuk pati jetë të gjatë, sepse sultani gjatë vitit 1463 u përpoqë të rivendos të pushtetin e ti në rajonet e rafshit të Dukajinit, të San Duhakut, si dhe arriti të pushton të Bosnjën dhe Morenë. Skënder Beu nuk mund të pajtoj me veprimet të tila që rezikonin të ardmen e ti si sundimtar i pavarur. Gjë që është pasyruar edhe në dokumentet të vitit 1463 që flasim për gatishmërin e ti për të ndihmuar Bosnjën. Luftimet rifiluan në gusht të vitit 1464, kur një ushtri e komanduar nga Sheremeti u vendos pranë qytetit të ohrit. 
luftartë shqiptar ju drejtua në orit dhe kur arritën në afërsi të ti, Skander Bell dërgoj 500 kalorës në drejtim të ushtris Osmane për ta mashtruar që ti ndishtë nga pas, deri në vendin ku qëndronin të fshejur luftartë shqiptar. Si pas për ashikimit të Skander Bell, ushtria Osmane u vunë në ndjekje të kalorësve shqiptar dhe kur arriti në pritën që shqiptarët e kishin ngritur mjeshtërisht, ajo pësoj një katastrof të plot duke humbur shumicën e ushtarve. Në filim të muajt shtator të vitit 1464, ndërko që ushtria hungareze kishtë të qiruar rajonet të tëra të Bosnjës Verjore, Skander Bell i nisi trupat e veta të drejtim të viseve të ishtë despotatit sërb të rashës dhe në rajonet pransjenicës, undesh më një mbëdhjet shtator me një ushtri osmane, të cilën e shpartaloj. Pas këtyre disfatave, Sultan Mehmeti I, si pas në Barlecit, ngarkoj Balaban Beun që të drejton të ushtrit osmane për mposhtjen e qëndresës shqiptare. Nisur nga posti real ushtaraki ti, Balaban Beu duhet të ketë qënë shëqyrua si kërësor dhe krahu i djath i komandantëve të ushtrive Osmane, sepse si vendas a i një të mjaft mirë rrug kalimet në përvisët shqiptare dhe mjedisin shqiptar. Balaban Beu, i njohër si pas rëfimit të më barlecit me titullin pash, Balaban Pasha, ishte shqiptar dhe kishte një karierë ushtarake të gjatë në shërbim të përandoris Osmane. Në regjistrin kadastral, Osman të san 2 hakut shqiptar të vitit 835 hër, 1431, 1432, a i përmendet si timarli i 4 fshatrave të vilajetit të krujes, kurse 2 vjet më pas e mërojt dizdar i saj dhe gjatë viteve 1437, 1439 dhe të ishte vartës i skënder beut kur kru e mërua si subash i krujes. Balabani përmendet aty si gulami mirë dhe me cilësimin i vogël, Balabani këqyk, që është në përshtatje me përshkrimin që më barleci i bën fizikut të ti, nga shtati ishte i shkurëtër dhe i pakët. Pas shlirimit të Shqipëris në vitin 1423 Balaban beu emigroj familjarisht. Në mesin e viteve 62 djem të ti, Hamzaj dhe Hiziri, përmenden si ti marlin në Macedonin lindore në lindje të Serezit. Balabani përmendet ndërkoll si ish dizdar i krujes, gjë që tregon se sultani, kur e ngarkoj me detyren që të shkateron të forcat e skënder beut, i kishtë përmtuar së paku edhe postin që kishtë pasur në vitet 30. Më pas, në të torë të vitit 1466, Balabani përmendet si zotërues i një timari të madhë në rajonin e të tovës. Para se të vendosej këtu, Balaban Beu duhet të ketë pasur në zëtërim prona diku në rajonet që shtrieshin në lindje të orit, sepse në afërsi të këti qyteti a i do të zhvillon të luftimet me forcat e skënder Beu. Balaban Beu ishte njohës shumë i mirë i terenit, prandaj ati ju besua shëqërimi, ndoshta për rastet të veçanta edhe drejtimi i forcave Osmane për shkaterimin e skënder Beu, ishe prori dikur shëmi ti. A ju përforcua vazhdimisht me trupa të freskta dhe në luftimet e pandërprera për dori gjersisht sulme të befasishme dhe dredit të shumta. Si detyr kërësore, a i duhet të ketë pasur pushtimin e qytetit të orit. Ndeshjen e par me trupat e balabanit, si pas në barlecit, shqiptarët e zhvilluan në fushën e falkalit, valkalit, pranmalit, big, furk, në afërsi të orit në vitin 1464. Plani i ti filestar, që ti sulmon të natën e në befasi shqiptarët të shtoj. Me gjithë dëmet e rënda që pësuan forcat e ti, në përmjet pritave që kishtë ngritur Balabani, arriti të dëmton të komandën e ushtris shqiptare. Në kundërshtim me porosit e skënder beut, komandantët e reparteve shqiptare, duke ndjekur ushtrin e shpartaluar Osmane, u shkëputën shumë nga bashkëluftarët e tyre dhe ranë në pritën e armikut. Tetë komandant të shuar, duke përfshir edhe mos i golemin, arjanitin, u kapën prej ushtarve Osman. Skënder Beu bëri përpjekje të mëdha për lirimin e tyre duke i propozuar sultanit shuma të mëdha të holash dhe lirim të robërve Osman. Por a i nuk pranoj dhe urderoj që komandantët shqiptar, pas torturave të të mershme, të ekzekutoheshin duke i rije për të gjallë. Pak më par, në filim të vitit 1461, kishtë vdekur edhe Gjergj Arjaniti që pas skënder beut, kishtë qënë personajji më i rëndësishëm i luftës anti-Osmane të Shqiptarve. Edhe pas humbje së këtyre personaliteteve të jetës politike e ushtarake të vendit, Shqiptarët e vazhduan me vendosmëri luftën kundër trupave Osman. Në oronik të dibrës e siperme, pa u par nga rojet shqiptare, Balabani e afroj ushtrin e vetë pran luftëtarve shqiptar për t'i gjetur në Befasi. 
në saj të vigilencës së Skënderbeut, i cili izbuloj vet forcat armike, luftarët shqiptar u hodhen me njëherë në luft dhe e fituan betejen. Pas kësaj, në kryet të një ushtrijet e re, Balabani u përpojsh gjatë tre muajve të zinte në befasi shqiptarët, por kur u binë se një sulmi til ishte i pamundur, undesh me ta në fushën e Falkalit, Valkalit, pran malit big të ohrit dhe trupat e ti u thyën kejqas. Pas këtyre luftimeve, Balabani u përpojsh të ishkateron të forcat shqiptare, duke i goditur ata një kosisht nga dy drejtime të kunderta. Prandaj në verë të vitit 1465, unisën në të njëtën kohë kunder Shqipëris 2 ushtri, njëra në drejtim të ohrit dhe tjetra kunder krujës. Duke u informuar me kohë për levizje në tyre, luftarët Shqiptar marshuan në shpejtësi, së pari në drejtim të ushtris që komandojnë nga vetë Balaban Beu dhe e shpartaluan krejtësisht atë. Po në fushën e Falkalit, Balkalit. Pas kësaj shqiptarët u këthyën në drejtim të viseve për endimore për të ndeshur me ushtrin e dydë të komanduar nga Jakupi, një tjetër shqiptar kë që e një të mirë vendin. Për të mos u diktuar nga trupat e Skënderbeut, gjithni si pas rëfimit të mëbarlecit, ushtria Jakupit mori rrugët e Shqipëris së poshtme, që ishte e pushtuar, kaloj në përberat dhe vioj marshimin në drejtim të krujes, e cila veç rojeve të kështjelës nuk kishte luftar të tjerë shqiptar që të Skënderbeu, pas i shpartaloj më par forcat e Balabanit, i drejtoj luftarët e ti kunder ushtris së Jakupit, që ishte vendosur në fushën e Tiranës. Në luftimet që u zhvilluan në rajonin e Kasharit, forcat Osmane pësuan një disfat të rëndë, duke mbetur i vrar edhe komandanti i tyre. Pas pes betejave të ashpra, që luftarët e Skënderbeu të zhvilluan gjatë një viti me ushtrit Osmane të drejtuara nga Balaban Beu, edhe pse shqiptarët kishin dal fitimtarë. Sultan Mehmeti i i mendoj se tashma ata ishin të lodhër e të dobësuar në një mas të til, sa që nuk do të mund të përbalonin një goditje vendimtare të të gjitha forcave ushtarake të përandoris Osmane. Mbrojtja e krujës gjithë rethimit i i, 1466. Kërkesat e Skënderbeut ndaj shteteve italiane Në gjysmën e partë të viteve 60 kufit e përandoris Osmane në gadishullin Balkanik u zgjeruan. Brenda saj u përfshin Bosnia Jugore dhe Peloponezi. Indodhur në kushtet të favorshme si as njëherë tjetër, Sultan Mehmeti i i, imbiquaj të rëpushtuesi, Fatiu, kërkoj të mpushtej me gjdo kusht qëndresa heroike shqiptare dhe të dilte në detin Adriatik. A i parashikoj të bënte atë në përmjet një fushat e ushtaraket të til, që do të ishte më e fuqishmja nga të gjitha ato që ishin organizuar deri atë herë kunder shqiptarve. Me ko erdhen në Shqipëri njëftimet për përgatitjen që po bënd të obori Osman për organizimin e një fushat e ushtarake shumë të fuqishme kunder Shqipëris. Ndërko, Shqiptarët ndërmorën masa energjike për fuqizimin e mbrojtjes e vendit për forcuan kështjelat, fortesat eti. Kujdes të veçand, ata i kushtuan mbrojtjes së qytetit të krujes. Garnizoni i kështjelës u vunë në komandën e tanu shtopis dhe u pais me mjetet të shumë të luftarake dhe me ushimet e nevojshme për të përbaluar një rethim sa më të gjallë. Popullësia e path për luft, bagëtit, pasurit dhe ndryshme u vendosën në përmalsi e vendet të sigurta. Në pramver të vitit 1466, në kryet të të gjitha forcave ushtarake të përandoris Osmane, Sultan Mehmeti i i mori rrugët në drejtim të krujës. Pas i arriti në filim të muajt maj në manastir, ju drejtua viseve të lira shqiptare, duke marshuar në për rrugën mbretërore, Egnacia. Kur ushtria Osmane hyri në vise të lira u gjenë në nësulmet dhe pandërprera të qetave të shumë të shqiptare, të cilat kishin zënë grykat dhe shtigjet. Me vështirësi të mëdha e me humbje të ndjeshme, ajo arriti të vendosej në fushën pranë krujes. Për balë taktikës së Skënderbeut, Sultani e ndau ushtrin e vetë në dy pjesë. Njëra e pajesër Me të gjitha mjetet luftarake të kohës, duke përfshirë edhe topa, rethoj krujen. Tjetra mori urdhër të ndishte e të asgjëson të ushtrin shqiptare që vepron të jashtë kështjelës në në komandën e Skënderbeut, si dhe qetat e shumëta që sulmonin karvanet e furnizimin. Sultan Mehmeti i i u kërkoj mbrojtësve të kështjelës e krujes dërzimin e me një hershëm dhe, pas kundërshtimit të tyre, a i urdëroj marjen e saj me luftë. Sulmet e furishme që ndërmorën trupat Osmane, mbrojtësit e krujës i përbaluan me sukses. Dhe tyre në tyre u aletësonin goditjet e furishme dhe shpartaluese të luftarve që vepronin jashtë kështjelës në në komandën e Skënderbeu. 
ata i bashkërendonin veprimet e tyre me kundërsulmet e mbrojtësve të krujes. Duke përshkruar këto luftime, më barlejtësi shkruante se skënderbeu me forca e ushtri të fuqishme e sulmante qëto dit fushimin e Mehmetit I, dhe nuk i linte për asnjë qas të qetë lëshoj pa pushim bitë dhe, si një përrua që zbret nga malet pas shirave të mëdha mbyt dhe rëmben qëto gjë me vete, po ashtu edhe skënderbeu lëshoj pa pushim bi fushimin turk, her nga njëra han, her nga ana tjetër, e të rëndis të atë kudo, i shkakton të armikut vrasje, dëme dhe humbje shumë të mëdha. Ku do që vepronin luftarët shqiptarë si sulmuas në ndrejtimin e skënderbeut në përqetat apo si mbrojtës të kështjelave, treguan trimëri të pa përshkruar, që la gjurmë të pashlyeshme edhe të armisht dhe u përjetsua në vejpra të historianve të vjetër Osman. Njëri prej këtyre, Idris Bitlisi u vinte në dukje me këtë rasë se shqiptarët janë nga natyra trima e guduim tarë sa nuk ka ku të vejmë më. Në sulm e në qëndres janë shumë të rëmbyeshëm e të patunëshëm. Shqigjita të shqyp të vuajtjeve e të fatkejsive ata i presin me kraharorët e tyre të hapur dhe nuk vën kur para armikut mbrojnë e dobsis e të përulljes. Kurse që malë pasha zade ka shkruar për këto njarje se edhe luftari më i dobët i arbërve është nga më trimat e fushës e luftës, ta mamë si kur të ishte kalorës i hipur në bikalin legendar. A i nuk ka as kalë, as mjetë lufte, por ka në vënd të kuajve shtiza që fluturojnë si vetëtima, ka ushta maja e të cilave është plot helmë si thumbi i grezave, ka edhe një hark prej druri e bashkë me të disa shigjeta, por me gjitha të a i është më i fort se hekuri. Pas më se dy muaj luftime është të ashpra, Sultan Mehmet i gjithi u bind edhe këtë herë se kruja nuk mund të pushtoj me forcën e armëve. Pra ndaj a i mendoj në nështrimin e saj në përmjet një rëthimi të vazhdueshëm dhe risa uria ti detyron të mbrojtësit e krujës të dorëzoeshin. Këtë detyri janë ngarkoj balaban beut duke i lënë në në komand një pjesë të ushtris. Krahas rëthimit të kështjelës së krujës, ata do të ushtroni një presion të pandërprerë në bitë gjitha viset e lira shqiptare. Për të mbështetur veprimtarin luftarake të trupave të balabanit, furnizimin e tyre me mjetë lufte dhe me ushime, si dhe për të shkëputur nga trungu i shtetit shqiptar një pjesë të ti, Mehmeti I i vendosi që të rindërtoj plëtsisht e të fuqizoj fortesa e lasht dhe valmit në luginën e lumit shkumbin. Punimet u bën në pranit të sultanit dhe vazhduan me vrull një muaj të tërë. Ato përfunduan në korik të vitit 1466. Për të shprejur rëndësin e veçan që kishtë e kjo fortes për zhvillimin e mëtejshëm të luftës, sultani i vuri emrin Ilbasan, Elbasan, të më tërë. Vend që sundon Në korik të vitit 1466, sultan Mehmeti I i bashkë me pjesën më të madhe të ushtris mori rrugën e largimit nga Shqipëria. Në fund të korikut ata ishin në manastir dhe vijuan rrugën. Në drejtim të përlepit, shtipit e plëvdivit për të arritur në Stambol. Pas largimit nga Elbasani u shtria Osmane, pushtoj për fundimisht qytetin e orin. Banorët e ti luftuan për mbrojtjen e qytetit të tyre, pra ndaj Sultan Mehmeti I i arestoj dhe i internoj në Stambol kërë për shkopin e orit, Dorotheun, bashkë me shumë fisnik e klerik të tjerë të qytetit. Me premtimin se nuk do t'i drazante, Sultan Mehmeti I i arriti të shtinte në dorë me mira e mira njerës që ishin strehuar në një rajon malor të quaj Turkidna. Gjithnjë si pas rëfimit të më barlecit, si hakmarje për disfatën e pësuar, sultani masakroj barbarisht afrotet mi veta të strehuar në atë rajon malor. Por edhe masakrat të tila nuk i ligështuan shqiptarët. Këta i vazhduan luftimet edhe pas largimit të sultanit, duke mbrojtur krujen dhe u përpoqen të shtinin në dorë kështjelën e Elbasanit, e cila bashkë me ohrin u kryoj mundësi Osmanve të kontrolonin lëvizjet në përrrugën mbretërore, Egnacia. Gjendja ekonomike e vendit ishte përkejsuar dhe uria për i kërcenon të shqiptarët. Dueshin siguruar ndima në ushime, në armë etje. Luftimet e vitit 1466 në Shqipëri ishin të përmasave të mëdha dhe të një rëndësie të veçan edhe për fatin e italis dhe të vendeve të tjera evropiane. Pra ndaj ato tërhoqen vëmëndjen e tyre, sepse, si që thuaj ato dit, trupat Osmane ishin në dyrë të Italis dhe po të bind të qëndresa shqiptare, ajo do të ishte viktime e tyre. Në këto rëthana, në fund të majt 1466, umblodhen në Romë ambasadorët e shumë shteteve italiane. 
Me këtë rast, papa u kërkoj që të bashkohesh një vetëm forcat e shteteve italiane, por edhe të vendeve të tjera evropiane, për të përbaluar sulmin e mundshëm të ushtris Osmane mbi Italin. Kjo situat e rezikshme për shtetet evropiane duhet i në dy iste ato që të dërgonin shqiptarve ndima ekonomike dhe ushtarake. Për të përbaluar gjendjen shumë të rënd të vendit të vetë, skënder beu ju drejtua për ndim shteteve italiane. A i dërgoj në Venedik të Birin, Gjonin, ndërsa në nëntor të vitit 1466 unis vetë për në Napoli e në Romë. A i qëndroj në Itali deri në fund të marsit të vitit 1467, ndërko që trupat Osmane mbanin të rëthuar krujen. Misioni idealit të skënderbeug në Venedik nuk dha përfundimet që priteshin, sepse ndimat për shqiptarët shieshin atje si shpenzimet të shumëta e të paleverdishme. Me gjithë këtë, për të ndimuar Skënderbeu në Republika e Shën Markut, kishtë dërguar për anti një numër ushtarësh, ndërko për piqe të rifilon të bisedimet për pache me Osmanën. Komandanti i trupa dhe Osmanën në Shqipëri, Balaban Beu, ndoqi me vëmëndje veprimtarin diplomatike të Skënderbeu në Itali dhe u përposh që kytë të dështon të në misionin e vetë Osmanët i kërcenuan vendet e tjera dhe e detyruan senatin e Raguzës të ndalon të ardhjen e Skënderbeu në këtë qytet gjatë vëdhëtimin, për në Itali. Ndërko për fajsues të Balaban Beu të shkuan në oborin Napolitan për të penguar ndimat për Shqiptarët. Me sa duket Balabani deri diku i arriti këti qëlimi, sepse gjatë muajve në ndor djetor 1466, kur Skënder Beu ishte në Napoli, nuk siguroj ndo një ndim të rëndësishme prej oborit Napolitan. Pas Napolit, i shëqyruar me pak kalorës, Skënder Beu shkoj në Romë. Banorët e sa i rezervuan ati një pritja aqë masive, madhështore e triumfale, sa që nuk ishte parë ndo njëherë në atë qytet. Kjo pritje ishte shpreja më e qartë dhe e sinqerë të ndjenjave të vërteta të popullit italian për luftën e popullit shqiptar dhe udhejsin e ti. Papa organizoj për skënderbeu në ceremoni zyrtare, por ndima materiale e ti që e vogël për nevojat e ngutshme të shqiptarve, gjë që e bëri të pakënaqur komandantin shqiptar. Në qastet e lërgimit të ti nga Roma, shkruanin ato dit bashkë kosit, skënderbeu u shprej plëtë sarkazëm se më parë do të donë të të bënd të luft me kishën se sa me turkun, dhe nuk beson të se mund të gjende i shpirt vogël si më e madhe në botë se sa të këta priftërin. Pas një qëndrimi dy mujor skënderbeu u lërgua nga Roma dhe u këthyë sërish në Napoli, ku qëndroj gjatë, por nuk siguroj ndo një ndimë efektive. Edhe mbreti Ferdinand i Napolit, ashtu si Venediku, për piqe të shmang të reziku në Osman bishtetin e ti, jo aqë me veprime efektive u shtarake se sa me anën e bisedimeve sekrete për pache me Sultan Mehmetin I. Rethimi I i i krujës, 1467. Vdekja e Skënderbeut, 17. janar 1468. Në mars të vitit 1467, kur Skënderbeu gjendej në Itali, në punësit Osman kërën registrimin e popullësisë të tokave në një rajon të kufizuar të viseve të shkelura prej tyre për të vendosur në to sistemin feudal u shtarak të timareve. Ky registrim dëshmon mirë për pjesmarjen masive të shqiptarve në luft. Si pas ti, djetër a fshatra ishin shkateruar dhe braktisur nga popullësia, kurse shumica e fshatrave të tjera kishin betur me pak banor dhe kishin nga një familje deri në djetë. Kjo pami e shkretuar e vendit ishte shkaktuar nga rënimet e luftës dhe masakrat e pushtuezve. Ajo lidhe i edhe me lërgimin e popullësis shqiptare të path për luft në vendet të sigurta e të pariqme për armisht, ndërko që të tjerë gjendeshin në radhët e njësive luftarake të skënderbel. Për më të i dhuna e pushtuesit dhe uria dëtyroj të emigronin nga Shqipëria në vendet e tjera, kërësisht në Itali, me mira e mira Shqiptar. Registri të regon se Osmanet kishin arritur për kosisht të shtinin në dorë një numër kështjelash të skënderbeut, që kontrolonin rrugët e komunikimit të kryës me viset që shtrieshin në lindje të saj, si stelushin, gurin e bardh, ko dyha dy hikun e rahovnikun, dibren. Gjithashtu a i dëshman se në atë ko, ndërmjet Shqiptarve dhe Osmanve ishin zhvilluar luftime të ashpra në tri rajone kryesore, në atë të krujës, të ko dyha dy hikut, në luginën e drinit të zi dhe në juglindje të dibrës dhe të rejkës, në verilindje të dibrës. Në këto rajone shumë fshatra ishin braktisur tërsisht nga banorët për shkak të luftimeve të ashpra që ishin zhvilluar pra në tyre. 
ndërko Osmanët u përpoqen të vinin në kontrolin e plot të tyre edhe rajonet e tjera, pra ndaj vijuan në registrimin kadastral të tyre në rajonet e Tetovës të Kërqovës etje. Krahas premtimit për postin e dizdarit të krujës në tetor të vitit 1466, Sultani i kishtë dhën në zotërim Balaban Beut një timar të madh në rajonin e Tetovës, me qëlim që të lufton të sa më energjikisht për nënshtrimin e atyre viseve. Në ditët e para të prilit të vitit 1467, Skënderbe u këthyë në adhën nga Italia. Në gjirin e popullit të vetë, si gjithnjë, a i gjeti besimin e patundur, dashurin e pakufishme dhe gatishmërin e shqiptarve për të mbrojtur lirin e vendit të tyre. Skënderbeu organizoj me njëherë një ushtri të fuqishme prej 16.000 luftarësh. Radhët e saj vazhdimisht shtoeshin, sepse si që tregon të një raguzan, arbërit vërshonin drejt Skënderbeu. Me këto forca, më në të mbëdhjet pril 1467, Skënderbeu sulmoj papritur dhe shpartaloj kretësisht një ushtri që shkonte në përforcim të trupave Osmane që mbanin të rëthuar krujen. Komandanti i saj, i cili ishte vëllaj i Balabanit, Jonima, bashkë me të birin, ranë robë në duar të shqiptarve. Pas 4 ditësh, më 23 pril, luftëtarët e Skënderbeu të marshuan me shpejtësi në drejtim të krujes. Këta, duke bashkërenduar veprimet e tyre me kundërsulmet e garnizonit të kështjelës, e futën ushtrin në smane në dërmjet dy zjareve dhe e shpartaluan keqas. Gjatë betejes Balaban Beu u vra nga një mbrojtës skrutani kështjelës, Gjergj Aleksi. A i u varos në Petrel. Trupat Osmane u tërhoqen të shpartaluara dhe shqiptarët që i ruan kështjelat që u pushtuan gjatë rëthimit të dytë të krujes. Skënderbeu rëthoj edhe kështjelën e Elbasanit, por, duke mos pasur artilleri, nuk e mori do. Me këto fitore, Shqiptarët i dhanë fund rëthimit të dytë të krujës, duke u shkaktuar humbje të rënda forcave u shtarake të përandoris Osmane. Me gjithë këtë sultan Mehmeti i i nuk hoqi dorë nga synimi i ti për të mposhtur sa më shpejt që ndresën Shqiptare. Pa kaluar një muaj nga shpartalimi i trupave të Balabanit në fund të majit të vitit 1467, Sultan Mehmeti I erdi për sëri në Shqipërin me të gjitha forcat u shtarake të përandoris Osmane. Kur u futën në luginën e shkumbinit, trupat armike u goditën prej luftarve Shqiptar. Duke përshkruar zhvillimin e kësaj beteje, historiani Osman Ibn Kemal shkruan të se pran bushekut, në juglindjet e Elbasanit, arbërit e ndezën zjarin e luftës, morën në duart e tyre ushtat, të cilat unëgjajnë gjerëpërinve helmues dhe qëndruan në grykat e shpelave. Ata luftuan deri kur erdi koha e mbrëmjes kur lufta pushoj, u grumbulluan të. Gjithë në një vend dhe në mëngjes dolen si një lungë nga lugina dhe u vërsullen me njëherë mbi ushtrin e anadolit. Beteja ishte e ashpër. As njëra pal nuk mundi të siguroj fitoren. Lidur me këtë njërje kronisti Bizantin Kritobuli vinte në dukje se sultani pas i urderoj ushtarët që të grabisnin e të plachkisnin la maleve pjesën më të madhe dhe më luftarake të ushtris, kurse a i duke qëndruar bashkë me pjesën tjetër të ushtris, plachkiste vise të tjera të. Vendit duke marshuar me ndalesa dhe duke ngritur fushime. Pas këtyre veprimeve, sultani me pjesën kërësore të ushtris rëthoj kryin duke menduar se mbrojtë si të saj, të lodhur nga rëthimi më parshëm një vjeqar, nuk do të bënin do të balë goditjeve të reja. Trupat Osmane sulmuan gjithashtu durësin dhe qendrat të tjera të fortifikuara. Ashtu si në rëthimet e më parshme të krujës, skënderbeu me pjesën kërësore të trupave shqiptare që ndroj në rëthinat e saj dhe prej andej organizoj vazhdimisht sulme në biforcat Osmane që mbanin të rëthuar kështjelën, e cila mbroj si edhe më par nga garnizoni i saj në në komandën e tanush të opis. Për balë vendosmëris së patundur të shqiptarve për të mbrojtur me qdo kusht lirinë. Vendit i bindur plëtsisht se me forcën e armëve nuk mund të mposhte i qëndresa shqiptare, Sultan Mehmeti i i vendosi të përdor të tani, me përmasa shumë më të gjera se më par, mjetin më ekstrem, shfarosin në mas të popullsis. Jo vetëm të kronistët Bizantin e Osman, si bashkëkohës të këtyre në gjarjeve, por edhe në letër këmbimin e atyre ditve dhe në dokumentet të tjera të kohës. Përmendën në mënyrë të veçan masakrat e ushtrive Osmane gjatë vitit 1467 në Shqipëri. Në to vijen në duke. 
Nizërit e pashembulta të sultanit, i cili as për siguri i as për dhimbje nuk të fal dhe nuk ka më shirë, që po bën në arbëri një mi dhunime, brasje e mizori dhe po diek e shkateron një popull të tërë. Këto veprime shtazarak e shfarosën me mira e mira njërës, mira e mira të tjeru dhe tyruan të linin trojet e tyre dhe të mernin rrugët e mërgimit, por, me gjithë këtë, a i nuk arriti të fyën të vullnetin dhe qëndresën e një popullit të tërë, që lufton të për të mbrojtur lirin e vendit të vetë. Në mbarin të verës, trupat osmane me sultan fitimtarin në kryë, të ras kapitura dhe pas një shpres fitoreje, morën rrugën e këthimit të ndjekura këmba këmbës prej luftarve shqiptarë. Si rjedoj e humbjeve të rënda, që pësuan trupat osmane gjatë viteve 1466-1467, Sultan Mehmeti I u detyrua të hishtë të dorë për disa vjetë nga plani i ti për pushtimin e Shqipëris në përmjet fushatave të mëdha o shtarake. Pas largimit të trupave osmane, si detyre ngutshme për para vendit qëndron të përbalimi i rënimeve dhe vështirësive të shumëta të shkaktuara nga lufta. Për masat që dueshin marrë në këtë drejtim, në janar 1468, Skënder Bell thiri në lesh ku vendin e fisnikve të vendit. Ndërkoj një ushtri Osmane në ardhur nga Kosova, sulmoj viset e shkodrës. Ushtria Shqiptare u mobilizua me njëherë, u doli për para forcave armike dhe kori fitore në betejnë që u zhvillua pran lumit të kirit. Këtë herë Shqiptarët luftuan pa komandantin e tyre, Skënder Bell, i cili në atë kohë së mërë. Pas disa ditësh, më 17 janar 1468, në lesh, pushoj së rahuri zemra e ti. Lajmi i vdekje së skënder beut shkaktoj një pikullim të rënd e të papërshkruar në mbarë popullin shqiptar. Me vdekjen e ti, theksoj ato dit në senatin e Venedikut, arbërit kanë rënd në një nga shërim dhe tronditje të madhe. Gjërgj Kastrioti, Skënder Beu u varos në katedrale në shënkollit të lejshës, po në atë vënd ku a i themeloj beslidhjen shqiptare. Qëndresa antjosmane e shqiptarve të mores në shek. Gjëvë Si rezultat i emigrimeve masive që vazhduan gjatë gjithë gjysme së partë të shek. Gjëvë, Morea, Peleponezi, kishtë në këtë kohë një popullë si shqiptare mjaftë të dendur. Ngullimet shqiptare që në të shpërndara në të gjitha hapsirat e mores, në Akne, Korint, Argi, Arkadi, Meseni, Barduni, majnë në Lakoni. Dokumentet venecjane dhe registrat Osman të kësaj kohë e japin të dhëna mjaft interesante për shpërndarje në ngullimeve shqiptare në more, për organizimin e bashkësive shqiptare dhe primtarin prodhuese të tyre, për marë dhënje të tyre me autoritetet venda se hetje. Si pas tyre në mjaft zona shqiptarët për bënim popullsin dërmuese. Kështu, si pas një registri Osman të gjysme së dytë të shek. Gjëvë, del se 155. Qëndër banime ndër 198 që kishin nahijet e kalandricës, sandamerit, grebenes e të hlamucit në moren vërjore e të mesme, ishin të banuara nga shqiptarë. Raportet të njashme demografike ndeshen edhe në zonat të tjera, në Korint, Arkadi, Main, Meseni, Lakoni etje. Mbi bazën e një pranje të til masive të banorve shqiptar, zonat të tëra në more cilësohen shpesh nga burimet e kohës si vendet të arbërve. Qëndër banimet e shqiptarve të mores kishin në shumicën e tyre emra karakteristik shqiptar që pasqyronin ose emrin e originës e banorve ose emrin e familjes kërësore të bashkësistë. Ndër emrat më tipik të këtyre që ndërbanimeve për mendën të tila si Lëndina, Mali, Lumi, Ripsi, Balta, Buzmazi, Golemi, Krekuqi, Zoga, Lalushi, Mansi, Boriboba, Floka, Këmbëthekra, Matringa, Muzaka, Belushi etje. Që ndërbanimet shqiptare të mores ishin të karakterit bujësor dhe blektoral. Ato përbëheshin nga teritori i banuar dhe nga si përfaqe e harave, ulishteve, kulotave, pyjeve etje. Për shfridzimin e tyre, ashtu si banorët e tjerë, Shqiptarët duhet të paguan indetyrimet për katë se zotërve ligjor të tokës, që ishin si pas rastit për andoria Bizantine, despotët e Mores, princët Latin të Akes apo të Athinas, Republika e Venedikut ose në fund edhe Sultani Osman. Gjithse si detyrimi kërësor që Shqiptarët duhet të ofronin sundimtarve të vendit, ishte shërbimi u shtarak që kryen nga burat e aftë për luftë, kërësisht në mbrojtin e kështjelave në rast reziku. Nga shek Gjëvë fillojnë të bëhen gjithë një më të shpeshta në more gre e partët e luftëtarve profesionist shqiptar, stratiotët. Këto ishin njësi të kalorësis së lejtë që ndonjëherë përfshinin disa mira luftëtarë. 
në komandën e një kreu stratjetët shqiptar siguruan për një kohë të gjatë mbrojtjen e kështjelave nga sulmet osmane. Repartet e stratjetëve ngrieshin bi bazën e përkatsis së njëtë etnike, por në të luanin rol edhe lidhjet familjare. Pjestarët e tyre ishin shpesher antar të një ose më shumë grupeve familjare. Një gjë e tjil i bënd e repartet e stratjotëve një si vërtet të qëndrueshme dhe koherente. Moment i rëndësishëm i këti koezioni që figura e komandantit të stratjotëve, capo stratjoti. Ky gëzon të një autoritet të padiskutueshëm, që rritë si nga prejardja ashtu dhe nga virtytet dhe lavdia e ti luftarake. Stratjotët shqiptar u bën kështu protagonistet e qëndresës kunder invazionit Osman në more. Në filim të shek. Gjëve Peloponezi vazhdon të të ishte i coptuar politikisht midi sundimtarve të ndryshëm. Pjesa verjore e ti ndajnë dërmjet princit Gjenovez Asani I Acajoli, kurse pjesa jugore që verisi nga despotet bizantin të familjes për andorake të paleologve. Nga ana e vetë, Republika e Venedikut kontrolon të një numër kështjelash strategike të shpërndara gjatë bregdetit, si qishin ato të koronës, modonit, na uplionit eti. Burimet e kohës njoftojnë se në zonat të gjera të Peloponezit, si në Arkadi, Barduni, Main Eti, kishtë bashkësit të tëra shqiptare që qëndronin më vete e qeveriseshin nga kërët e tyre. Një numër akoma mëj madhë fshatrash shqiptare ishin në një ridikcionin e sundimtarve të huaj të Peloponezit. Shqiptarët përbënin gjithse si forcën kërësore u shtarake të këtyre sundimtarve. Kjo është hërsyja që shqiptarët e Peloponezit, pavarësisht nga statusi i tyre, u bënë këtu faktori kërësori i qëndresës anti-Osmane. Balafacimi pari shqiptarëve të Peloponezit me Osmanët u bënë në vitin 1432. Komandanti Turki dhe Salis, Turhan Pasha, kreua të vit një inkursion që preku deri viset qëndrore të Peloponezit. Ndërkohë që despotët Bizantin dhe sundimtarët e tjerë të Peloponezit në dy i tuan të binin në ujdi me Turhan Pashen, Shqiptarët i bën këti një qëndres të ashpër. Qendra e saj u bëdavi, lokaliteti i Arkadis së banuar nga popull si e dendur Shqiptare. Pas betejash të përgjakshme, forcat Osmane mundën të fitojnë e përsijet i thyin Shqiptarët në një sulm vendimtar. Shumë prej këtyre mbetën të vrarë. Turhan Pasha urderoj të thereshin deri të ki fundit kërë ngritësit shqiptar, që u zunë robë e që ishin rreth të qinë veta dhe me kokat e prera të tyre u ngritën pyrgje. Në vitin 1424 shënojt një tjetër moment i rëndësishëm i qëndresës anti-Osmane të shqiptarve të mores. Kësaj radhe kunder Osmanve u ngrit edhe despoti Konstantin Paleologu, i cili shpreson të të shfrydzon të rastin për të shtrirë sundimin e ti në krejt Peloponezin, madje edhe për të i ti. Në fakt, tentativa e ti gjeti për krahje jo vetëm të shqiptarët e Peloponezit, por edhe të kata të bëtsis, atikës e thesalis. Autoriteti i sultanit në këto vende u godit rënë dhe në fund të vjeshtës vetë sultan Murati I u nisë me një ushtri të madhe kunder kërën gritësve. Pas i shkateruan murin mbrojtës të istmit të Korintit, eksamilin, që ndan të Peloponezin nga kontinenti, u shtrit Osmane u derdhen duke e shtruar vendin në zjarë e hekur. Despoti Konstantin i trembur nga reagimi i egër i sultanit në dy i toj të kërkoj ujdime të, duke pranuar të bëj vasal i ti si dhe duke dhen një tribut te për të rëngë. Si do qoftë edhe pas kësaj fushate, Osmanët ende nuk vendosën të instalonin garnizone u shtarake në Pelopones, në atikje në Beoci, si që kishin bërë në Thesali e Macedoni. Balafajqimi me Osmanët në dy ori në pa edhe kontradiktat midis shqiptarve dhe sundimtarve greko-bizantin të Peloponezit. Ndërsa të parë të i tërhishtë në qëndresën anti-Osmane dëshira për të ruajtur lirin dhe pronat e veta, të dytët bashkoeshin me të për të ruajtur e zgjeruar privilegjet e zotërimet e tyre. Qëlimet egoiste i shtrëngonin këta të kërkonin me rastin më të parë kompromis me pushtuesin. Kundërshtia e motiveve dhe e interesave qoj pashmangërisht në konflikt të hapur midis dhe spotve greko-bizantin dhe shtetasve të tyre shqiptarë. Në vitin 1453 shqiptarët e Peloponezit të udhequr nga Pjetër Bua dhe Teodor Buhali, ngritën krye kunder despotve dhe imitër e thoma paleologu. Me krye ngritësit shqiptarë u bashkua dhe princi Jakes, centurion Zakaria. Shqiptarët i ofruan shërbim Venedikut në përmjet qeveritarit Venecian të koron Madonës. Senati e urderoj këtë që timban të arbërit me shpres, duke i në dy i tërë edhen kur ajo për të luftuar trimërisht. 
por vet nuk u angazhua për kundrazi. Në korit 1454 Venediku dërgoj një legat në more, i cili kishtë për detyr që të pashton të shqiptarët me despotët. Me gjitha të, shqiptarët nuk dëgjuan të mereshin vesh me despotët paleolau. Ata vendosën të njinin si sundimtar të vendit Manuel Kantakuzenin, rivali të parve. Burimet duan të thonë se Manueli dhe gruaja e ti për të vendosur këtë aleans u detyruan të mernin emrat shqiptar gjine kuqe. Pavarësisht se Buhali u zurob gjithë një beteje, kërë ngritësit shqiptar e rezikuan rënd për shtetin e despotve paleolog. Të dëbuar nga një pjesë e mirë e zëtërimeve të tyre, këta ju drejtuan për ndim për hanë pashës, i cili dërgoj me njëherë. Trupat e ti në Pelopones Forcat e bashkuara Osmano Greke u drejtuan në sëpari në kështjelën e Bardunjes, ku shqiptarët ishin strehuar bashk me familjet e tyre. Pas disa dit luftimesh, këta u përpoqen të qajnë rethimin, por pas sukses. Si pas historianit Halkokondili, Turqit zunë robë rreth 10.000 veta, më të shumë të të ishin gra e fëmi. Në Leondari, në luft me forcat Osmane, ra komandanti shqiptar Petro Buzici. Pas këtaj forcat Greko-Osmane, morën edhe fortesat e i tonit e të ajtosit, duke shtypur edhe kësaj herë shqiptarët kërën gritës. Një pjesë e mire këtyre u detyruan të pranojnë për sëri sundimtarët e vjetër. Pas kësaj fushate u pa qartë se pengesa kërësore që u kundërvije i Osmanve në Pelopones ishin popullësit dhe atjeshme shqiptare. Despotët Bizantin, në grindje me njëri tjetrin e me sundimtarët e tjerë, ranë përfundimisht në gjendje në vasalit të sultanin. Kuj la ata akoma për ca kohë në kryet të zëtërimeve të tyre me kush që të paguanin një harasht të rënd dhe të mbanin në nënfre shqiptarët e pa bindur. Dhimitër e thoma paleologu nuk ishin në gjendje të plëtsonin as njëri në as tjetrin nga këto kushtë. Në pril të vitit 1458 vetë Sultan Mehmeti I u vu në kryet të një ushtrije që në 15 maj kaloj fortifikimet të heksamilit të cilat mbronin kalimin e istmit të korintit dhe u derdhen në Pelopones. Despotët paleolog nisën me ngut një ambasad për të sultani, për t'i dërzuar një pjesë të haracit e për t'i dhëmë prov të besnikërisë së tyre. Por kësaj radhe Mehmeti I i kishtë vendosur të nënshtron të përfundimisht Peloponezin e t'i jebë të fund sundimit të despotëve Bizantin. Prej Korintit, ushtria Osmane dhe përtoj drejt jugut dhe undal nga Shqiptar vendas të prirë nga kreu i tyre, dhoksi. Pas një qëndreset të ashpër, mbrojtësit shqiptar pranuan të dërzojnë kështjelën kundrejt premtimit se ata dhe familjet e tyre nuk do të pësonin gjë. Me gjitha të sultani vuri një garnizon Osman në kështjel dhe mori me vete 300 fëmi si pengje. Prejtarësit ekspedita Osmane ju drejtua kështjelës e fliundit, ku ishin grumbulluar shqiptarët dhe grekët e rethinave. Për balë qëndresës së pamposhtur të të rëthuarve, Osmanët të nduan t'i bindin ata të dërzohen duke u prerë burimet e ujtë. Historiani Halko Kondili tregon se gjendja e të rëthuarve u bëa që rëndë, sa që ata u dëtyruan të therin kafshët në mënyrë që me gjakun e tyre të shuanin etjen dhe të gatuanin bukën. Ndërko, trupat jeni qere zbuluan një shtek të mureve të paruajtur, u derven në për të dhe dojgjën e plaçkitën qytetin. Po thuaj krejt popullësia venda se u masakrua. Pas këtaj Osmanët ju drejtuan kështjelave Akriv dhe Rupel, dy dit me radhë mbrojtësit e Rupelit, që ishin gjithashtu Shqiptar, u mbrojtën me vendos mëri. Por më në fund, për balë e përsis absolutet të forcave Osmane, ata vendosën të dërzohen. Gjithë popullësia e Rupelit, me gra e fëmi, u shpërngullin me forcë në Stambol. Vetëm njëzet Shqiptar që kishin luftuar më parë në Tars kunder sultanit dhe që me të njëtin qëlim kishin ardhur edhe në Rupel, ju nënshtruan hakmarje së Mehmetit I. Ky urderoj që të thyeshin gjymtyret me gjyle hekuri. Prej këndej trupat Osmane vazhduan marshimin e tyre drejt jugut dhe rëthuan fortesën malore të pazenitit. Filimisht ata u përpoqen të marin me forës këtë fortes, por mbrojtësit Shqiptar të saj i thyen sulme të një pasnishme të Osmanve. Pas këtaj sultani me ndojt i bind shqiptarët të dërzojnë me dëshirë fortesën e për këtë qëlim për dori si. Ndërmjetës Manuel Kantakuzenin, që gjatë kërën griti së vitit 1454, ishte njohër nga shqiptarët si despot, në vënd të thomajt dhe dhimitrit. Por shqiptarët deklaruan se nuk kishin dërmen të i venin pas ishprisit të tyre në rrugën e bashkëpunimit me sultanin. 
përfundimisht, Mehmeti I u shtrëngua të hishtë e rëthimin e pazenikit e të merë të rrugën e këthimit drejt verjil. Për para se të ka përcen të istmin, Mehmeti I i vendosi të pushton të me qdo kush fortesën e Korintit, të cilën trupat e ti e mbanin të rëthuar që nga filimi i fushatës. Mbrojtësit e kështjelës, ndër të cilët shumë shqiptar, u rezistuan trimërisht bombardimeve e sulmeve të pa fund të Osmanve. Kur sultani u bëgatit të ngrin të rëthimin e të kthejë në Stambol, disa fisnik të qytetit me peshkopin grek në kryre i quan ati fjalë se mbrojtësit ishin në pikën e fundit të qëndresës, duke qenë se tashme u ishin mbaruar të gjitha rezevat u shimore. Ky lajmë e bëri sultanin të kthejë mendje e të sulmoj më me egrë si kështjelën e rëthuar. Më gjash vgusht një mi e 458 komandanti i kështjelës Mateo Asanes o adorzoja të Osmanve, pas ju këshilua me zotërit e ti dhe spotët thoma e dhimitër paleologu. Bashkë me Korintin këta u detyruan t'i lëshojnë sultanit pjesën më të madhe të zotërimeve të tyre, patrasin, bështicën, kalavritën e ti, si dhe t'i japin ati një tribut vjetor prej 3.000 dukatesh. Ndërko, Mehmetit I i ishte dorzuar edhe qyteti i Athinas. Gjatë këthimit për në Stambol, sultani bëri një vizit në qytetin e famshëm, i pritur me ndërim nga kleri që i dërzoj në mënyrë solemne qelsat e qytetit. Në gjarjet e vitit 1458 e prishëm përfundimisht aleancën e shqiptarve me despotët e paqëndrueshëm të Peloponezit, të cilët këte jetutje sundonin si vasal të thjesht të sultanit në zotërimet e pakta që ky u la në Pelopones. Ma adje shumë shpejt dy vëlezërit paleolog hynë në luft me njëri tjetrin për shkak të këtyre zotërimeve. Në këtë luft civile, Dimitri kërkoj bashkëpunim me kërët shqiptar me ndimën e të cilve mori kështjelat e Karitanicës, Bardunjes, Kastricës, Kalamatës, Zarnatës, si dhe gjithë krahinën e majinës në ekstremin jugor të Gadishullit. Mehmeti I i dërgoj që veritarët e Thesalis dhe të Peloponezit për të shuar kërë ngritjen, por këta smundën përveç se arritën disa fitore të pjeshme e të paqëndrueshme. Edhe pas këtaj kërët shqiptar të kështjelave vazhduan të mos t'i bindeshin as sultanit e as dhe spotve Bizantin. Ndaj në pril 1460 Mehmeti I i u drejtua për sëri Peloponezit me një ushtri të madhe. I shëqëruar nga trupat e komandantit Osman të vendit, shqiptarit Hamza Zenebishi, në majtë të ati viti a i pushtoj kërë qytetin e saj, Mistran. Despoti dhimitër paleologu u dorzua të sultani. Prej këndej sultani pushtoj me sulm kështjelat e bardhunjes e të kastricës, ku humbi shumë jeni qërë. Mbrojtësit e kastricës, treqin shqiptar, u zune u therën deri të ki fundit, ndërsa komandanti i tyre, Primo Koka, u sharua dy copësh. Për balë barbarisë se ekspeditës Osmane, banorët e leondarit dhe të viseve të tjera të lakonis u grumbulluan në fortesën e papushtueshme të Gardhichit. Gardhichi ishte feud i familjes shqiptare Bakali. Në nudheqen e Manuel Bakalit, shqiptarët i hodhën posh ofertat e Mehmetit I për të dërzuar pa luft kështjelën. Por mungesa e ushimeve dhe e ujit në kushtet e një popullësie të mbingarkuar e të një vapë e raskapitse i detyroj mbrojtësit e kështjelës të dorzohen Osmanve. Sultani i përsëriti edhe këtu në gardi skenat e të merit të kastricës. Gjashtë mi veta të lidhur këm e duar u theren në sheshin e kështjelës. Kësa i radhe nuk u kursyen as gratë dhe fëmijet. Vetë kështjela u rafshua me tokën. Historiani Bizantin Kritobuli pohon se me këtë ndëshkim makabër, Mehmeti I i synon të t'i trem të shqiptarët e Peloponezit në mënyrë që të mos ngrieshin më kundër ti. Manuel Bakali, krokodel klada e disa krerë të tjerë të qëndresës, mundën t'i shpëtojnë masakrës e të strehojnë gjekë. Ndërkash në dorë të Osmanve ranë edhe kështjelat të tjera, si Kiparisia, Karutajna, Andrusa e Itome. Ekspedita Osmane përshkoj gjithë pjesën jugore të Peloponezit, duke kursyër vetëm zotërimet e Venedikut, me të cilin sultani kishtë në nënshkruar atë ko pache. Përfajsuesi i fundit i pushtetit të vjetër në more, dhe spoti thoma paleologu e braktisi vendin dhe ostrehua në Korfuz. Pas këtaj ekspedita Osmane një drejtua viseve veri përëndimore të mores, ku mori fortesën plumacion dhe rëthoj kështjelën e kalavritës. Komandant i kësa i ishte Shqiptari Doxia, i cili si pas kronistit s'France nuk pyeste as për despotin, as për sultanin e as për vetë zotin. Por në fund edhe kjo kështjel u morë dhe mbrojtësit e saj Shqiptar me Doxin në krye u masakruan mizorisht. 
pas përleshish të përgjakshme Mehmeti I i pushtoj dhe kështjelat Grevenon, Kastrimenon, Salmenikjo në së fundi dhe Korintin, kundërko kishin gjetur strejim shumë shqiptar të ikur nga zonat e tjera të Peloponezit. Këta u mashtruan nga premtimi i sultanit se do të falë të jetën e pasurin dhe ja dërzuan ati kështjelën. Po ashtu si dhe më par, Mehmeti I i e shkeli fjallën e dhën dhe orderoj të ekzekutohen të gjithë luftarët shqiptar. Në përfundim të kësaj fushate, Mehmeti I i e ktheu Peloponezin në një tokë të pushtuar. Turqit proceduan në registrimin e tokave dhe në vendosje në sistemit të timarit. I kësaj kohë është një registrë Rosmani i Peloponezit, që pasyron registrimin e një sërë zonave të Peloponezit vërjore qendror, si Kalandrica, Sandemiri, Grebenea, Lunca e Vomiro. Në registrë figurojnë listat e 198 qendrë banimeve, nga të cilat 155 janë përcaktuar shprejimisht si shqiptare. Registri në fjallë është i pari i natyrës të ti që dëshmon intensitetin e ngullimeve shqiptare në Peloponez. Për të shuar gjithë të tentativë kërë ngritje, ata bënë rafsh me tokën një numër fortesash dhe dëtyruan të vendoseshin në fush mjafë bashkësi shqiptare që jetonin në vise malore. Me gjitha të në Pelopones vazhduan të qëndrojnë edhe pas këtaj të ndezura vatrat e qëndresës antjosmane, si do mos në krahinat e mbrojtura malore, si që ajo e manit. Si do qoftë, në pikpamit të sovranitetit shtetëror, pas shkaterimit të despotatit Bizantin po thuaj se gjithë moreja hyri në nësundimin Osman. Mbet eshin vetëm një numër kështjelash, të cilat vazhdonin të ishin zotërim Venecian. Midis Venediku të Sultanit ishte akoma në fuqi pacha e vitit 1454 por ndryshimi i situatës luftarake në more, ashtu si dhe gjep hivuri zëtërimet e Venedikut në nënkërcënimin e drejt për drejt të invazionit Osman. Ndaj Republika e Lagunave filloj të merë të masa serioze për mbrojtjen e zëtërimeve të saj moreate. Një numër i madhë stratiotës shqiptar u pajtuan në shërbim të Venedikut, duke ju shtuar atyre që ishin rekrutuar nga komandantët venecian qysh më parë. Atyre ju besua mbrojtja e kështjelave të koronit, modonit, argosit, nauplionit eti. Të tilë që në krokodil klada dhe pjetër bua, të cilët ishin daluar në betejat e më pashme kunder Osmanve. Përveç tyre në shërbim të Venedikut hynë formacionet e stratiotve shqiptar të komanduara nga kreret dhe. Familjeve Bakali, Menalia, Rali, Buzici, Manasi. Familjeve të stratiotve shqiptar Venediku u dha toka e kulota në afërsi të kështjelave, ku ata mund të strehoeshin në rast reziku. Atyre ju kryuan edhe letë sira fiskale. Akti i pari konfrontimit midis Osmanve dhe Venecianve në more filloj me sulmin kunder zotërimit Venecian të Argosit në pril 1463. Osmanët e morën thuaj se pa luft kështjelën falë traftis së një prifti grejt. Pas luatjeve të gjata, më 28 korik 1463 Venediku i shpalli luft portës. Trupat Venecianë ripushtuan Argosin e rëthuan Korintin, por shumë shpejt sultani dërgoj në more një ushtri të madhe në nëvezirin e madhë Mahmud Pashen. Ky ripushtoj një numër kështjelash që kishin kaluar në Venecianën. Inkursionet Osmane ushtrin deri në kështjelën e koronit e modonit, por këto mundën të rezistojnë. Mahmud Pasha me anë të premtimeve arriti të tërheq me vete edhe një pjesë të shqiptarve të lakonis e të majnës në jug të vendit e ti bind të vendoseshin në zonën Osmane. Në nauplion ndeshën gjithashtu në një qëndres të ashtë për të garnizonit të kështjelës, bërthamen e të cilit e përbënin stratiotët shqiptar të udhequr nga pjetër boa. Por edhe këtej Osmanët u detyruan më në fund të tërheqeshin pa mundur të apushtojnë. Angazhimi i Venedikut në luft me sultanin bëri që shqiptarët e Peloponezit të afroeshin në mas e të luftonin në nflamurin e ti. Në zotërimet e Venedikut erdhen shqiptar nga zonat e tjera të mores që ishin në mpushtimin në Osman. Kështu, në mars 1466, fisniku shqiptari muslimanizuar Hamza bua shpata, nga fisi një uri shpatajve, kaloj në anën e Venedikut duke u rikëthyre në fejnë e kryshter e duke dërzuar kështjelën e oksivunit dhe teritoret për rreth. Bashkë me të kaluan në antë Venedikut edhe 50 familje të tjera shqiptare. Gati shmëria e shqiptarve të mores për të luftuar për mbrojtjen e liris kunder Osmanve, dëshmojt më së mirin nga një raport i provediturit Venecian për moren, Gjakomo Barbarigo, ishkruar në muajnë korit 1465. 
së fundi u takova me të ndëruarin Mihal Rali Trimin, Djalin, e me fjalë të zgjedhura i bëra të ditur se nëse do të vinte të shërbente me njerëzit e ti të ne, do t'i jepeshin të të djetë dukat në vitë si provizion. Por ai mu përgjish se baba i ti ishte ndërfisnikët kryesor të mores dhe se ai, i biri, nuk binte më poshtë të atit nga karakteri. Ndaj, edhe pse ishte në ngushtis ekonomike, kishte vendosur t'i shërben të sinjoris me shpenzimet e veta pash problem dhe risa kjo luft të merë të fun. Stratiotet shqiptar të mores u angazhua në veprimet luftarake kunder Osmanve edhe jasht mores. Kështu, në verë në vitit 1477, në nkomandën e dhimit ur bokalit, 300 stratiot shqiptar nga viset e koronës u dërguan në Shqipëri për mbrojtjen e krujës. Një tjetër stratiot i shuar shqiptar nga Morea, Krokodil Klada, mori pjesë më 1481 në kërëngritin e fuqishme antiosmanet e Himarës dhe u shua si një ndërkrerët kërësor të saj në kratë të gjënë kastriotit. Pacia e 25 janarit 1479 midis Benedikut e portës e lartë ndikoj në kejsimin e gjendjes e shqiptarve në përgjithsi dhe të mardhenjeve të tyre me Republikën e Benedikut. Kjo, nga njëra anë, nuk përfshiu në pacje dhe dhe gjitha ata fisnik shqiptar që gjatë konfliktit. Veneto Osman kishin bajtur barën kërësore të luftës. Nga ana tjetër, pa pyëtur fare vendasit, ajo u dërzoj Osmanve një numër zëtërimesh si në Shqipëri, ashtu dhe në more. Në këtë të fundit, në bas të traktatit të pacjes, Osmanët duhet të merënin krahinën malore të majnës, që kishtë qënë një nga vatrat kërësore të qëndresës shqiptare. Në kushtet e reja, Venediku nuk nguroj t'i braktiste luftarët shqiptarve të misoj me Osmanën. Në verë në vitit 1480, komandanti Osmani Mores i propozon të Venedikut hapur të përzin të stratiotët shqiptarë në shërbim të ti, nëse ju i dëboni arbërit nga ky vend, midis nesh nuk do të ketë më grindje, i shkruan të a i provveditorit Venecian. Edhe pse një gjithë të tilë Venediku së mund të bënd të përshkakun se që të gjitha kështjelat e ti në more mbroeshin nga stratiotë shqiptarë, a i u dëzoj vazhdimisht provveditorët e vetë në more që të shmangnin shtë loj konfrontimit të stratiotëve shqiptarë me forcat Osmane. Kjo politikë e reje Venediku në daj portës e lartë nuk u pranua nga mjaft kërë shqiptarë, që ishin rekrutuar në trupat e sinjorisë pikërisht për të luftuar kunder invadorëve Osmanë. Pavarësisht nga pacja e rej midis Venedikut e portës, ata vazhduan të luftojnë kunder forcave Osmane. Pati ndërta që e braktisen shërbimin për logari të Venedikut. Kështu veproj për sëhër. Kreu stratiot të dorë bua që braktisi kështjelën e nauplionit dhe në kryet të stratiotve të ti, sulmoj Osmanet në afërsi të argosit. Pas këtaj a i bashkoj forcat e ti me ato të stratiotve të njohur krokodil kladës në majnë. Së bashku, ata formuan një forës të madhe goditëse që i shqetsoj si Venecianët, ashtu dhe Osmanët. Ata po turbulojnë pacen që kemi me sultanin, i relaton të atë kohë qëndrës qeveritari Venecian i Mores. Venecianët u angazhuan për para qeveritarit Osman të Mores se do të bënin që mos për të kapur rebelet. Dy kërët shqiptar u dënuan me vdekje në mungesë. Qeveritari Venecian dërgoj për këtë qëlim reparte me stratiot të tjerë shqiptar. Por në fund a i raportoj senatit në Venedik se shqiptarët rebel që e pamundur të kapeshin, qoftë sepse ata gjenin strehim të sigur në dërfshatrat shqiptare, qoftë se stratiotet e tjerë që a i dërgoj në ndjekje të rebelve, refuzuan të ndeshëshin me ta, pasi si që thoshin qënë të një kombi. Si do qoftë, shumë stratiot shqiptar, ndërta dhe krokodil klada, pas pacjes Veneto Osmane të vitit 1479 u detyruan të braktisnin moren. Një pjesë të të ikurve u vendos në ishujt Hidra, Specia, Poros, Kuluri, Salamina, Eti, ku endë sot flitet gjua Shqipe. Të tjerë u vendosën së bashku me familjet e tyre në mbretërin e Napolit. Kujtimi i këti eksodi drejt Italis që përkoj dhe me eksodin masiv nga Shqipëria të pokësaj kohë, ruet akoma sot në vargjet e këngës e hershme të arbëreshëve të Italis, o e bukura more. Të tjerë stratiot të zotërimeve të Venedikut në more u tërhoqen prej këndej dhe u përdorën prej saj në frontet e tjera, si do mos në Italin e veriut. Në betejet e atjeshme, stratiotet shqiptar shkëllqyën për virtytet e tyre luftarake. 
Kronisti Frank Philip de Comini, që shëqërojmë brejtin Karl V. i gjatë fushatës në Itali, më 1495, pati rast të njëmë në fushën e betejës stratiotët shqiptar që luftonin në anën e Venedikut. Ata janë luftar të guduimshëm, që u hapin pun në shtrive armike, shkruan a i në kujtimet e ti. Mjaft stratiotë shqiptar hynë në shërbim të komunave të ndryshme italiane e të sovranve të. Ndryshëm të Evropës duke kontribuar kështu në përforcimin e një imajji heroik të luftarit shqiptar të kryuar në Evropë fal luftrave të shqiptarve në nëdheqen e Skënderbel. Figurat të tila stratiotësh, si ajo e merë kur buas apo e manol bleshit u kënduan edhe në epikën historike. Me gjithë eksodin e madhë të shqiptarve nga morja e nga viset e tjera greke gjithë fazave të ndryshme të pushtimit Osman, dokumentet e më vonshme të shekë. Zvi zvi i dëshmojnë se popullësia shqiptare në more mbeti mjaft e dendur. Ende në fund të shek. Zvi, një autor veçuan moren arbëria greke, Albania Greca.